在全球经济快速变化的今天，需求管理已成为许多国家和企业不可或缺的一部分。它的核心在于识别、预测并影响消费者的需求，以实现更高效的资源利用和市场稳定。需求管理的历史可以追溯到二十世纪初期的工业革命时期。当时，随着生产能力的飞速提升，企业开始意识到单纯增加供给已无法保证利润最大化。需求管理逐渐成为提升效率的重要工具。在当今社会，需求管理的应用已经远远超出了传统工业领域。从电力、水资源到互联网带宽，甚至是医疗资源，需求管理都在发挥着重要作用。例如，在医疗行业，合理的需求管理可以有效缓解医疗资源紧张的问题，通过预约制度、优先级排序等方式，提高服务效率，降低成本。国家层面上，需求管理同样发挥着重要的作用。以中国为例，中国政府在面临快速的经济增长和城市化进程中，采用了一系列需求管理政策，如限购、限行等措施，来调控房地产市场和交通拥堵问题。这些政策不仅有效缓解了城市病，也推动了城市可持续发展。然而，需求管理并非万能，不当的管理可能会导致市场失衡，甚至引发社会不满。因此，如何制定和执行有效的需求管理策略，成为了各国政府和企业的重大挑战。我们是个初创小团队，我们在用心的做视频，我们希望得到你的鼓励。如果你喜欢这个视频，麻烦你点赞和订阅，以便让视频更符合 YouTube 的算法。如果你不喜欢或者有其他想法，请在留言区告诉我们。谢谢你。在探讨需求管理的国际案例中，以中国为例。其在实施需求管理政策时的经济情况和政策细节尤为值得深入分析。中国经济自改革开放以来，经历了迅猛的增长。二十世纪末至二十一世纪初，中国经济进入了一个高速发展期。随着经济的快速增长，城市化进程加速，伴随着人口大量涌入城市，房地产市场迎来了爆炸式的增长。这种快速的发展带来了许多问题。如房价飙升、交通拥堵、环境污染等，这些问题严重影响了城市的可持续发展和居民的生活质量。为应对这些挑战，中国政府采取了一系列需求管理措施。在房地产市场，政府实施了限购政策，这是一种直接的需求管理手段。限购政策规定，非本地户籍居民在购买房产时需要满足一定的条件，如缴纳一定年限的社会保险或税款等。这一政策的目的是控制外来人口对房地产市场的过度需求，从而遏制房价过快上涨。在交通管理方面，中国的一些大城市实施了车辆限行政策，例如北京市采取了基于车牌号码尾数的单双号限行制度，以此来减轻交通高峰时段的压力。通过减少道路上的车辆数量，这些政策有效地缓解了交通拥堵，改善了城市空气质量。此外，中国政府还在能源管理方面采取了需求管理措施。面对能源消耗的快速增长和环境污染问题，政府通过提高能源价格、推广节能产品和技术、实施差别电价政策等手段，来调节能源消费，促进能源的高效和可持续使用。这些政策的实施不仅对中国的经济社会发展产生了深远的影响，也为其他国家提供了宝贵的经验。例如，限购政策有效缓解了房地产市场的过热现象，使房价增长得到了一定程度的控制，有助于实现房地产市场的健康稳定发展。车辆限行政策则在减轻交通压力的同时，提高了城市的生活质量，改善了环境状况。然而，需求管理政策的实施也面临着诸多挑战，政策的制定和执行需要考虑到不同群体的利益平衡，防止政策带来的副作用。比如，房地产限购政策可能会对房地产行业的发展产生负面影响，车辆限行政策可能会对民众的出行造成不便。总的来说，中国在需求管理方面的实践，不仅展示了政策对于解决经济社会问题的有效性，也揭示了在实施这类政策时需要注意的复杂性和挑战。这些经验为全球范围内的需求管理提供了重要的参考。尤其是对于那些面临类似城市化和快速经济发展挑战的国家来说，中国的案例具有重要的借鉴意义。中国实施需求管理政策后，经济社会领域发生了显著的变化。这些变化不仅体现在市场行为的调整上。
，也反映在社会结构和人民生活方式的转变上。首先，在房地产市场，限购政策有效地遏制了短期内房价的过快上涨，缓解了市场的投机炒作现象。虽然这一政策在初始阶段对房地产行业造成了一定的冲击，但长远来看，它有助于推动房地产市场的健康稳定发展。通过控制需求，市场开始逐渐趋于理性，开发商也被迫转变发展策略，更加注重房屋质量和服务，而不是仅仅追求销售量。同时，政府还加大了对住房保障体系的投入，增加了公租房、经济适用房等保障性住房的供给。更好地满足了中低收入群体的住房需求。在交通管理方面，车辆限行政策虽然在短期内给民众的出行带来了不便，但长远来看，它促进了公共交通系统的发展和使用。为了应对限行政策，许多城市加大了对公共交通建设的投资，提高了公交、地铁的服务质量和覆盖范围。这不仅提高了公共交通的吸引力，也减少了私家车的依赖，从而缓解了交通压力。改善了城市空气质量。在能源管理方面，通过实施差别电价政策和推广节能技术，中国有效地控制了能源消耗的增长速度，促进了能源的可持续使用。这些政策不仅减少了对环境的影响，也提高了能源使用效率，促进了节能减排技术的发展和应用。同时，这也带动了相关产业的发展，如节能环保、新能源汽车等行业。为经济的转型升级提供了新的增长点。总体而言，需求管理政策的实施促进了中国经济的转型和升级。通过有效控制和引导需求，这些政策不仅解决了当前的经济社会问题，也为未来的可持续发展打下了坚实的基础。随着政策的深入实施，人们的消费观念和行为模式也在发生着变化，更加注重质量和效率，而不是盲目追求数量和速度。然而，需求管理政策的成功执行也需要克服一些挑战，例如，政策需要不断的调整和完善，以适应市场和社会的变化。同时，政策的制定和执行过程中，还需要充分考虑不同群体的利益，确保政策的公平性和有效性。在全球化和信息化日益加深的今天，中国在需求管理方面的经验不仅对自身的发展具有重要意义，也为其他国家提供了宝贵的借鉴。通过学习和借鉴中国的经验，其他国家可以更好地应对自身面临的经济社会挑战，实现可持续发展的目标。能看到这部分的朋友，我谢谢你的支持鼓励。我给你点个赞，你也给我点个赞，好吗？中国在需求管理方面的经验和策略，对其他国家，尤其是发展中国家，具有重要的启示和影响。这些国家在经济快速发展的同时，面临着与中国相似的城市化。资源管理和环境保护等挑战，中国的政策实践为这些国家提供了一个宝贵的参考模型，特别是在如何平衡经济增长与社会环境可持续发展之间的关系方面。首先，在房地产管理方面，中国的限购政策展示了如何通过政府干预来平衡房地产市场，避免过度投机和泡沫化。对于那些面临房价飙升和市场过热的国家来说，中国的经验表明。适时的政府干预和市场调控是必要的，这不仅有助于维护市场的稳定性，也保护了中低收入家庭的居住权益，促进了社会的整体稳定和谐。其次，在交通管理领域，中国的车辆限行政策以及对公共交通系统的投资，为其他国家提供了城市交通拥堵问题的解决方案，特别是在那些人口密集、城市基础设施相对滞后的国家。这一策略不仅能有效缓解交通压力，还能减少环境污染，提升市民的生活质量。在能源和环境管理方面，中国推行的差别电价政策和节能减排措施，对其他国家同样具有重要的借鉴意义。面对全球气候变化和环境恶化的挑战，有效的能源管理策略不仅能提高能源效率，还能促进清洁能源和绿色技术的发展，推动经济向更加绿色、可持续的方向发展。除此之外，中国在需求管理中展现的政策灵活性和创新精神，也为其他国家提供了重要的启示。在全球化的背景下，每个国家都面临着快速变化的市场和复杂多变的社会环境。中国的实践表明，灵活而富有创新的政策设计和执行是应对这些挑战的关键。综上所述，中国在需求管理方面的经验和做法。
，对全球，尤其是发展中国家在经济社会发展方面提供了重要的参考和借鉴。这些经验不仅涉及具体的政策工具和执行策略，更重要的是，他们展示了在追求经济发展的同时，如何有效平衡社会稳定、资源利用和环境保护的复杂关系。最后，随着全球经济和社会环境的不断演变，需求管理作为一种重要的政策工具。其重要性和影响力将会持续增长。无论是发达国家还是发展中国家，都需要在实践中不断探索和创新，以找到最适合自己国情和发展阶段的需求管理策略。通过共享和学习各国的经验和教训，全球各国可以更好地应对挑战，共同推动世界的和平与发展。